un objet introuvable. Ce vendredi 10 février, Pierre Palmade a causé un terrible accident de voiture, se déportant sur la voie de gauche et percutant ainsi de plein fouet un autre véhicule. Par son acte, l'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte d'environ 6 mois, qui a perdu son bébé, un homme de tout juste 40 ans ainsi que le fils de ce dernier, qui est toujours dans le coma. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Hospitalisé d'urgence, Pierre Palmade est quant à lui sorti d'affaires, même s'il est toujours en réanimation, comme le rapporte le Parisien ce lundi 13 février. Alors que des résultats d'analyse ont révélé que le comédien de 54 ans était sous l'emprise de cocaïne et de médicaments de substitution au moment de l'accide, les gendarmes ont perquisitionné son domicile ce dimanche 12 février, avec l'espoir notamment de mettre la main sur de la drogue. Mais les autorités étaient également à la recherche de son téléphone portable qui leur permettrait de trouver éventuellement les fournisseurs de cocaïne de l'humoriste, ainsi qu'identifier les deux personnes qui se trouvaient avec lui dans le véhicule, mais qui ont pris la fuite au moment de l'accident. Le portable de Pierre Palma de dérobé Toutefois, les policiers ont fait chou blanc car ils n'ont trouvé aucune trace de drogue, et le téléphone, qui n'était pas sur Pierre Palmade au moment de l'accide, était aussi introuvable. Une absence qui va à l'encontre de la déposition de sa femme de ménage qui est intervenue samedi, rapporte le Parisien. Elle aurait alors retrouvé les lieux en désordre, avec des seringues éparpillées. La femme de ménage aurait procédé à un nettoyage sommaire en décidant de ne rien jeter pour préserver les éventuelles traces, laissant tous les détritus dans des sacs. Surtout, elle affirme avoir vu le téléphone portable de l'humoriste dans la maison et même l'avoir laissé en évidence, dévoile nos confrères. Un tiers serait-il intervenu pour dérober le portable si est une piste étudiée par les autorités, qui pensent que le téléphone aurait pu être éventuellement dérobé par les deux passagers en fuite. D'autant que selon les témoignages recueillis par les policiers, les deux hommes seraient revenus à proximité de la résidence de Célie en bière le soir même de l'accide, avant de récupérer des bagages. Si les policiers et gendarmes n'ont pas trouvé le téléphone, ni de drogue dans le domicile de Pierre Palmade, ils ne sont tout de même pas repartis bredouille de la perquisition. Comme le rapporte le Parisien, ils ont notamment saisi du matériel d'injection de cocaïne usagé, avec un reliquat d'un produit liquide en cours d'analyse, ainsi que divers sex toys, 